Mire usted, le platico. La nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey Zavala, pues ya eh, trae los primeros jaloneos al interior. Resulta que la cuarteta de Dania Rabel, eh, Uki Vespada Zancona, ja jo Jaime Rivero y la otra Claudia Zavala, son cuatro, que son los pianistas que dejó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama junto con Edmundo Jacobo Molina, pues no quieren ganar menos que el presidente, que porque ellos ya tienen derechos creados, que porque ellos ya vienen desde atrás, y que ella como es la nueva consejera presidenta, pues ella sí puede ganar menos que el presidente. Así, así están los tiros a estas alturas. Y Guadalupe Tadei Zavala, que no es dejada y que muestra su liderazgo en el asunto de, las, de la austeridad, que no les gusta a los del INE porque están acostumbrados a ganar mucho y a gastar mucho, Entiendo que debe tener eh, Guadalupe Tadey Zavala el voto de los tres que llegan con ella. Y se le puede sumar, creo que sí está en esa dinámica, el consejero Martín Faz, Norma Irene de la Cruz y posiblemente Carla Hombre, ya por intereses políticos, deje usted que por, por no querer ganar tanto dinero, por intereses políticos. Eh, el asunto es que les falta uno para nombrar al secretario ejecutivo y llevar adelante lo que sería la austeridad en ese eh, organ, órgano autónomo electoral. Esto no ha caído bien en los consejeros que se acostumbran rápido a ganar mucho dinero. Y sin embargo, la consejera presidenta eh, mantiene su postura de no permitir de ninguna manera que se vayan al río. Eh, en una entrevista que le hicieron, de muchas que le han hecho a, a Guadalupe Tadei Zavala, señala que es... Eh, imperativo bajar los costos de la democracia, que en el INE no se siga gastando el dinero de manera escandalosa como ha ocurrido hasta el día de hoy y eso ha generado ya conflictos internos en el mismo órgano electoral es claro que Guadalupe Tadei Zavala sabe de qué se trata el tema del INE, por algo estaba en la que está, estuvo en la quinteta de, las, de los mejores calificados y trae entre sus manos el proyecto de nombrar como su secretaria ejecutiva a Berta Luján Alcalde, a la que le traen muchas, mucho temor porque sería la encargada ni más ni menos de checar las auditorías del órgano interno de control y de asumir la responsabilidad. Bueno, pues ya se podrá imaginar, andan espantados algunos en el INE que, pues que gastaron de más, son gastalones. Y Guadalupe Tadei Zavala vuelve a decir hay que bajarse el salario. No podemos ganar más que el presidente, lo dice la Constitución. Así lo comentó. Nosotros estamos entrando en un momento en donde esa ley ya existe. ¿Por qué habría de invisibilizarla? Ya existe, hay que acatarla. Hay que hacer lo que la, la ley, ley nos manda. manda. Nos dicta... La recién nombrada consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, sí se reducirá su sueldo para ganar menos que el presidente de la República. Su antecesor, Lorenzo Córdoba Vianelo, ganaba 260 mil pesos mensuales. Guadalupe Tadei aseguró que hay consenso entre los nuevos consejeros y quienes se quedaron para revisar cómo se reparte el instituto. Que había una propuesta de una consejera de reeducarnos presupuestalmente, yo creo que lo primero que vamos a hacer es justamente esa, esa parte. El año pasado, al comparecer ante la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdoba justificó por qué ganaba más que el presidente cuando la ley lo prohíbe. Dijo que en sexenios anteriores no rebasaban el sueldo del Ejecutivo hasta la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir los sueldos a altos funcionarios y así lo justificó. Esta Cámara es lo que lo autorizó, con un dato adicional. En el INE por mandato constitucional lo que cumplimos a ciencia cierta y con toda precisión, tenemos la prohibición de tener cualquier otro ingreso. Desde 2019, el entonces consejero presidente Lorenzo Córdoba y otros consejeros, incluyendo el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo, recurrieron al amparo para mantener sus sueldos, mayores a los del presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les concedió una suspensión para tal fin, porque ellos, al igual que los exconsejeros, 
también tienen sueldos superiores al del Ejecutivo. Canal 14 Ya que estamos hablando de Lorenzo Córdoba, hoy el presidente López Obrador calificó como una... Pobre una... Me habla mi alma mater. Pero luego, irse de comentarista con Loré de Mola. Imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos porque el INI no se toca. Supuestamente ellos, ¿no? Este, independientes, árbitros, con Loret. O sea, eh, es una involución. Porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no, no era tan... Este, grotesco. Bueno, y es miércoles de quién es quién en las mentiras de la semana. Bueno, vámonos a otra información porque esto ya es otra nota de lo que se dio a conocer. A ver, mire, la señora eh, Tadei, la, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, desde su toma de protesta señaló que es oneroso, que es grosero, que es un reclamo social el hecho de que el INE no tenga salarios tan elevados. Es cierto, el sueldo 260 mil, <coughs> perdón, <coughs> pero en puras prestaciones, se llevaban otros 260 mil. Es decir, estamos hablando de más de 500 mil, casi 550 mil pesos mensuales. O sea, no es solo es oneroso, es ofensivo. ¿Con cuánto sobrevive un ciudadano promedio en el país? ¿Al mes? O sea, ¿cuánto, cuánto gana usted? O sea, ¿Alguna vez va a ganar 500 mil pesos al mes? Pues, caray. Es grosero. Y, y Tadej Zavala se ha aventado el tiro con los consejeros eh, integrantes del Consejo General del INE porque eh, pues tampoco les, les parece el hecho de que no ganen lo que ellos quieren. Y, y esto ya se veía venir. Ya se veía venir eh, la situación que vive hoy el Instituto Nacional Electoral porque hay las dos vertientes. El grupo mayoritario está de acuerdo en ganar lo justo, es decir, lo que por ley corresponde. Eh, no se trata de quitarles, de hacerlos pobres, porque ya pobres no son, son millonarios. Así salió Ciro Murayama, el nipón, así salió Lencho, así salió Porfirito, o sea, salen millonarios. No pueden decir que no tienen dinero. ¿sí? Y si un sueldo, por ejemplo, de 160 mil pesos, que es muy honroso, más aparte de sus prestaciones, pues ya son por separado si quiere, pero 100, 150, 160, el presidente gana 170. Es correcto, o sea, pueden ganar lo justo, pero sin el abuso y sin la ofensa que, que conlleva, decía Lorenzo Córdoba, estamos cumpliendo, no, no cumplieron. Se pusieron un sueldo, pero en prestaciones se doblan el sueldo. O sea, eso es otro engaño más al pueblo de México. Y luego que Lorenzo es ahora comentarista de Latinos, pues que asusten con el asustar con el petate del muerto, pues bueno, Lorenzo se siente analista. Ahora, ¿es legal que siendo ex consejero, presidente del INE, se ponga a hablar de temas electorales con los de Latinos? Y es una cuestión que, que se tiene que analizar jurídicamente. Jurídicamente, ¿es legal? que alguien que conoce todo el teje y maneje del INE empiece a sacar los temas que son propios de la democracia del país sin que le incumban? Digo, porque ya es un ciudadano como cualquier otro. Pues sí, que ya está en la UNAM, donde sus amigotes, ahí si no dijeron nada, le guardaron el sitio. Él no debía haber regresado, debió haber regresado antes. Pero le extendieron el permiso porque el hincho y a él no lo pueden tirotear. Esa es la realidad de Lorenzo Córdoba. Que se va a Latinos, que se vaya. Con Aristegui, que se vaya. Eh, esos, ese tipo de medios como Latinos, o Letrinos le llaman también, pues ni es grande ni es poderoso. Digo, si lo compara usted con lo que es los medios de comunicación masivo, como es televisión o radio incluso, pues no nada que ver. ¿eh? 
porque latinos tienen un alcance muy limitado. Y si lo ve la gente, bueno, pues también hay parte de gente que comulga con las ideas de Loret, Loretón o Loretito y también con Lorenzo Córdoba. El presidente de lo que habla es de la hipocresía. No, es que hay que defender al INE. No, estaban defendiendo los grandes intereses de los funcionarios del INE. El Instituto Nacional Electoral no les pertenece, le pertenece al pueblo de México. Y la, la nueva consejera presidenta llega con, con cuatro en contra. Cuatro que se quedaron ahí a, pues a tratar de frenar las modificaciones que ya trae en, en su mente. Eh, hacer un INE austero con sueldos de acuerdo a la ley, porque eso lo establece el artículo 127 eh, de la Constitución Política del país. El problema es que ahí entran otra vez los jueces. A ver, si la consejera presidenta no propone ir al amparo, ¿cómo le van a hacer? O sea, porque los sueldos tienen un tope, tienen un tope. Sí, hay jaloneos, se acostumbran a lo bueno. ¿Quién no se va a acostumbrar a ganar 500 mil pesos al mes? Sí, pero es, es inmoral, puede ser legal porque tienen argucias legales, se mueven mucho en ese contexto. Pero, ¿es moral? No, ¿verdad? No es moral. Y entonces... Pues entonces vamos a ver en, el próximo, en la próxima sesión del Consejo General del INE cómo va a quedar la conformación. Y esto va a ser el lunes próximo, creo, si no martes, debe estar trabajando en eso Guadalupe Tadei Zavala, que enfrenta así a cuatro de los consejeros más eh, prianistas que se tienen dentro de, de ese consejo. Y ahí hace falta la presencia de Dan Augusto López Hernández, porque se va a tener que eh, proceder a una negociación, negociación que también puede llevar adelante la, la, la consejera eh, presidenta Guadalupe Tadei Zavala. ¿Qué es lo que hay que negociar? Pues nada más que un voto, le falta un voto para tener los ocho y tener mayoría calificada para nombrar a Berta Alcalde Luján como secretaria ejecutiva. Y créame que le tienen bastante respeto a Berta Alcalde Luján. Si ha sido por votación, ella hubiese sido la presidenta. Como fue por insaculación, llegó Guadalupe Tadei Zavala. Y la que hubiese llegado, créame, nada más había una panista, la asesora personal de Jaime Rivera del PAN, Jaime Rivero, el consejero general, consejero del INE, que es panista. No les tocó, la suerte no les sonrió. Eran cuatro con una mentalidad progresista, cuatro mujeres y una de la derecha pues no quedó la, la de la derecha, no le tocó. Si vio la cara del de mismo Santiago Krill cuando dio el nombre con la boleta, estaba desfigurado el tipo. Bueno, ahora lo que sigue es, es reconfigurar totalmente al INE. Y uno de sus primeros, eh, sus, la, una de sus primeras acciones es bajar el sueldo. Si se baja el sueldo la consejera presidenta, ¿no se deben bajar el sueldo también los otros integrantes del Consejo General? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hay resistencias a eso. No iba a ser menor la resistencia, pero también se logra. Todo es cuestión de tiempo, poco de tiempo. La política también es tiempo, ¿verdad? 